果你想撕掉这些标签的话，请把这些标签贴在我身上。朋友们，你们是不是对“独立女性”这个词有什么误解？哈喽，你好吗？我是 Jasmine， 欢迎来到我的频道。最近呢，娱乐圈的瓜确实是有一点多啊。我们上期刚刚吃完郑爽的瓜呢，这一期呢，我就想聊一聊姚安娜出道被群嘲这个瓜。华为的二公主姚安娜呢，在大学毕业之后呢，想要成为唱跳歌手，在娱乐圈出道，于是呢，花重金请了很多专业的团队，为自己的出道呢，做了很多专业的准备，还签了经纪公司，发行了单曲，并且呢，为自己的出道呢，做了一个纪录片。但是呢，做完这个纪录片官宣之后呢，全网一面倒的在黑他，他遭到了群嘲。为了做这期视频呢，我是特意去看了一下那个纪录片。总的来说，他大致想表达的就是呢，我虽然是任正非的女儿，我虽然是一个富二代，但是我依旧想证明我自己，我依旧想通过我自己的努力让大家认可。我要撕掉我身上富二代任正非女儿的这个标签。对于这些呢，我不知道你们是怎么看的。反正我自己，我很想跟他说，姚安娜老师，如果你想撕掉这些标签的话，请把这些标签贴在我身上。不瞒大家说啊，我从很小的时候呢就开始有一些很美好的幻想。我经常会问我妈：“你确定我是我爸的孩子吗？”说不定你们报错了呢，说不定我十八岁之后，我那个富豪的老爸就会来找我，然后我从此就会过上完全不一样的人生呢。当然，我妈一直是叫我好好学习，不要乱做梦。但是好巧不巧，在我长大之后呢，有一部电视剧叫《奋斗》。那时候呢就火了嘛，就是《奋斗》里面那个男主角，就佟大为演的那个角色，拿的不就是我当时幻想出来的那个剧本嘛？就这么一个魔幻现实主义的电视剧都能大火，你们说这是因为什么？就是因为我当时做的这个梦，其实就是大家的梦想嘛。真相就是我们大多数人并并不是讨厌政策的倾斜，并不是讨厌这个贫富差距，而是你没有站在贫富差距的上面。第二点，我想说的是呢，其实他的这个行为呢，我是特别理解的。其实这就是我们每一个人已经经历过的，或者是必然需要经历的一个过程。就像《武林外传》当中，郭芙蓉说：“我希望别人认识我，是因为我是郭女侠，而不是我是郭巨侠的女儿。”每个人在十几二十岁的时候，在他的眼界和阅历没有那么的强的时候，都有过这样的想证明自己、想知道我是谁的这样的一个阶段。就因为你没有看到这个世界的全貌，你没有看过最好的，所以多多少少都会有一些觉得老子是最棒的那种时刻。那对于我们普通人来说，就是你大学毕业的时候，你父母叫你回家，呃，考公务员呢、啊，或者是帮你找一个稳定的小工作，但是你不愿意，你觉得我需要证明我自己，我不想靠着人际关系、靠着人情去过那种一眼望到头的生活，我想靠着我自己的努力去大城市闯荡，在大城市立足。于是呢，我们很多人就选择了背井离乡，去到一个陌生的城市，去证明自己，去追寻所所谓的梦想。但是结果往往是呢，过了几年之后呢，你身上的棱角就会被慢慢的磨平。很多人呢，到了三十岁左右，还是会回到自己的家乡，乖乖的结婚生孩子，接受父母的安排。另一些人呢，真正依靠自己的努力，在大城市站稳了脚跟，他觉得他自己行了。等到买房的时候呢，我们大部分人依旧是靠着父母的积蓄给付的首付。我们大部分普通人。呢，很大程度上就是靠着原生家庭作为我们的起跑线，这一点我觉得没有必要去否定。你说你所有的成就都是靠着你自己，但是你生下来就吃得饱、穿得暖，可以接受很好的教育。而那些山区的孩子生下来就要为他们的生计担忧，很多人根本就没有上学的机会，更不用说上升的通道了。你能说他们混得不如你，是因为他们不能吃苦，他们没有你努力吗？同样的道理，富二代也并不是什么负面的标签，相反。它是我们很多人非常羡慕并且求而不得的东西，而那些身在罗马的人占尽好处之后，却想否定掉我得到的这些好处，那才是得了便宜还卖乖，又当又立。最后呢，我想聊一聊独立、独立女性这个标签。这当然是一个非常政治正确的标签，但是我会觉得很多时候大家把它想得太美好了。一提起独立女性呢，大家想到的都是从容的、精致的、有钱的、漂亮的。因为最开始总强调自己是独立女性的呢，其实是我们的田朴珺小姐。她也是一个又当又立的典范。她自己呢，既是父权的受益人。然后得到这个好处之后呢，又要百般的强调哦，我不是靠着我老公，我是靠我自己的努力哦。这种人不受到群嘲，谁受到群嘲啊？
。但让我觉得惊讶的是呢，居然会有很多人觉得《三十而已》里面的王曼妮是一个独立女性，就因为她自己的奢侈品是她自己买的，就因为她坐那个游轮升舱是她自己加的钱。朋友们，你们是不是对“独立女性”这个词有什么误解？这不叫独立女性，这叫我自己可以支付我自己的零花钱。因为她想要的生活是一个非常高标准的生活，而她的收入不能达到那个生活，所以她脑袋里面想的还是我要依附于一个男人，我要找到一个有钱的男人来让我的生活水平提高到那个程度。我再给大家举一个例子。一个是像王曼妮那样的人，另外一个呢，可能跟她的收入差不多，但是她不会花钱买奢侈品打扮自己，她把所有的钱存下来，最后呢，找了一个跟自己收入差不多的人，两个人呢一起凑房子的首付，一起还房贷，一起过着并不是那么富有，但是很安定的生活。你觉得王曼妮和这个平凡的女生谁更独立呢？说一个人独立，说一个女生是独立女生，并不是说这个人有多么的有钱，而是说这个人他靠自己的能力得来的收入可以匹配上他现在的生活水平。看一个女生是不是独立，并不是看她有多么的有钱、多么的精致、多么的高贵、多么舍得花钱去买奢侈品，而是看她。仅靠他自己的收入，是不是还能住在他现在住的房子里？是不是还能养得起孩子？是不是还能维持现在的生活水平？我很反对把“独立女性”和“有钱成功的独立女性”这两个词等同起来的这种行为。其实，独立女性是谁？独立女性就是你，就是我，就是我们身边的所有这些靠着自己的努力、靠着自己的能力来把自己的生活变得更好一些的所有人。一个独立的人，指的就是时刻懂得不要让自己的物质欲望超出自己的经济能力的所有人，坦然的面对和接受自己拥有的，并且一直通过自己的努力把生活变得更好，才是我们每个人应该做的。今天就到这里啦，别忘了点赞关注哦，我们下期再见喽，拜拜。从前有个人关注了我，后来他发财了。